सो so कैसा आज मैं आपकी डिमांड पर एवेंजर एंड गेम फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का टेन के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे इस कहानी की शुरुआत इन्फिनिटी वॉर के बाद से होती है जब थे उसके स्नेप की वजह से दुनिया की आधी आबादी गायब होने लग गयी थी क्लिंट बार्टन अपनी बेटी लाइला को तीरंदाजी करना सिखा रहा होता है और उसकी वाइफ लोरा अपने दो बेटो के साथ पिकनिक की तैयारी कर रही थी लेकिन तभी क्लिंट को छोड़ उसकी पूरी फेम मेली स्नेप की वजह से गायब हो जाती है जिससे क्लिंट काफी परेशान होता है वही टोनी नेबुला के साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप में फंसा होता है क्योंकि उन्हें छोड़कर सभी स्नेप में गायब हो गए थे जिससे उन्होंने शिप में टाइटन ग्रह से उड़ान भरी लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से वो स्पेस में फंस गए थे और उन्हें अब स्पेस में बाईस दिन गुजर चुके थे जिससे अब उनके पास न तो खाना बचा था न ही पानी इसलिए टोनी अपनी मंगेतर पेपर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है क्योंकि उसे लगता था क्यों अब जिंदा नहीं बचेगा और अब उनके पास ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था लेकिन तभी कैप्टन मार्वल उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और उस शिप को अर्थ पर एवेंजर कंपाउंड में ले आती है टोनी कैप्टन को बताता है कि मैं थेनोस को रोक नहीं पाया जिससे स्पाइडरमैन और बाकी सभी गायब हो गए तो कैप्टन भी उसे कहता है की हमने भी बहुत सारे लोगों को खोया है तभी पेपर टोनी के पास आती है और उसे जिंदा देख बहुत खुश होती है टोनी की हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसे इतने दिनों से सही पोषण नहीं मिला था जिससे उसका इलाज किया जाता है टोनी और कैप्टन मार्वल को रोडी और बाकी सभी बताते हैं कि आज से तेईस दिन पहले थेनोस धरती पर आया था और उसने पूरी दुनिया की आधी आबादी को मिटा दिया जिससे सभी सरकारें बिखर गई और सरकारी अफसर जनगणना कर रहे हैं स्टीव टोनी को बताता है की हम तीन दिनों ऐसी थेनोस की तलाश कर रहे है लेकिन हमें कुछ नहीं मिला टोनी कैप्टन में गुस्सा करता है की मुझे उस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हे कहा था कि हमें अर्थ के ऊपर एक सॉलिड कवच बनाना चाहिए लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी टोनी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है इसीलिए ब्रूस उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो ठीक से आराम कर पाए कैप्टन मार्वल वहाँ से थेनोस को मारने के लिए निकलने लगती है तो नताशा उसे कहती है की हम यहाँ मिलकर काम करते है और क्या तुम जानती हो की वो कहाँ है तो केरल उसे कहती है की मैं उसका पता लगा लूंगी नेबिला उन्हें कहती है की मैं जानती हूँ की मेरा बाप थेनोस कहाँ है और उन्हें बताती है की थेनोस ने मुझे कई साल जोर तोड़ के बनाने में लगाए जिससे मैं हर बार उससे पूछती कि हम प्लान कामयाब होने के बाद कहाँ जाएंगे और वो मुझे हर बार एक ही बात कहता कि हम अपने बगीचे में जाएंगे लेकिन मैं नहीं जानती कि वो बगीचा कहाँ है तो रॉकेट उन्हें बताता है कि तेईस दिन पहले जब थेनोस ने चुटकी बजाई थी जिससे एक बहुत बड़ा झटका लगा जैसे आकाश गंगा में सुनामी आ गई हो लेकिन दो दिन पहले ऐसा फिर से प्लेनेट जीरो पर हुआ है जिससे वो समझ जाते है की थेनोस वही है तो कैप्टन मार्वल उन्हें कहती है कि मणि अभी भी उसके पास है इसीलिए हम उसे छीन लेंगे और उसकी शक्ति से सभी को वापस ले आएंगे तो ब्रूस उन्हें कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस बात की यह गारंटी है कि पिछली बार जो अंजाम हुआ था वो इस बार नहीं होगा केरल उसे कहती है कि पिछली बार मैं यहाँ नहीं थी इसीलिए तुम उसे रोक नहीं पाए तो रोडी उसे कहता है की हम सभी सुपर हीरो है और अगर तुम्हे लड़ने का इतना ही शौक है तो तुम पिछली बार कहाँ गयी थी तो केरल उसे कहती है की ब्रह्मांड में और भी प्लेनेट है तो थोर उसे डराने के लिए अपने स्टोम ब्रेकर को वहाँ बुला लेता है लेकिन इससे केरल को कोई फर्क नहीं पड़ता जिससे थोर समझ जाता है कि उसमें बहुत पावर है फिर वो सभी गार्डन ऑफ द गैलेक्सी की शिप लेकर उस प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं वही थे अपने गार्डन में होता है जहाँ अपने लिए खाना पका रहा होता है तभी कैप्टन मार्वल के साथ सभी सुपर हीरो उस पर हमला कर देते है थोर थे का गोडलेट निकालने के लिए उसका हाथी काट देता है लेकिन उसमें एक भी अनंत मणि नहीं होती स्टीव थेनोस से इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पूछता है तो थेनोस उसे कहता है कि उन अनंत मणियों का काम सिर्फ सृष्टि का संतुलन बनाना था और उसके बाद उनका कोई काम नहीं था इसीलिए मैंने उन्हीं मणियों की शक्ति से उन अनंत मणियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जिससे दो दिन पहले वो खतरनाक विस्फोट हुआ था जिसमे मैं भी अधमरा हो गया इससे थोर को बहुत गुस्सा आता है और उसका सर दर्द ऐसी अलग कर देता है सभी काफी दुखी हो जाते हैं क्यूँकी उन अनंत मणियों ऐसी आदि आबादी को वापस जिंदा कर सकते थे लेकिन अब उनकी उम्मीद भी टूट चुकी थी फिर हमें पाँच साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी भी बची हुई आधी आबादी अपने परिवार और लोगों के कोने के घम से उबर नहीं पाई थी क्योंकि अपनों के जाने की वजह से उनकी जिंदगी अकेलेपन में गुजर रही थी स्टीव अपने कुछ साथियों को हिम्मत देकर बताता है की मैंने भी अपना प्यार खोया है क्यूँकी मैं सितर साल तक बर्फ में जमा रहा और जब मैं वापस लौटा तो जा चुकी थी वही फिर हमें सेंट फ्रांसिस्को में 
है सेल्फ स्टोर नाम की एक कंपनी में स्कॉट के लॉकर को दिखाया जाता है क्योंकि बिलीव में गायब हुए सभी लोगों के सामानों को और रखा हुआ था वह एक चूहे की वजह से क्वांटम स्प्लाइसर मशीन ऑन हो जाती है जिससे स्कॉट क्वांटम फील्ड से बाहर आ जाता है वो सीसीटीवी की मदद से गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे गार्ड उसे लॉकर ऐसी बाहर निकाल देता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता की पूरे शहर को क्या हुआ है फिर वॉल ऑफ दिनिश नाम की जगह आरोप पहुँचता है जहाँ सेंट फ्रांसिस्को के लोगो के नाम वॉल आरोप लिखे होते है जो स्नेप में गायब हो गए थे जहाँ स्कॉट को खुद का नाम भी दिखाई देता है लेकिन वहाँ उसकी बेटी का नाम नहीं होता जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है इसीलिए उसे घर पर मिलने जाता है कैसी अपने डेट को देखकर बहुत खुश होती है स्कॉट उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो जिससे वो खुश होते है वही हमें एवेंजर्स कम्पाउंड में दिखाया जाता है की नताशा पूरी टीम को कमांड दे रही होती है और रोडी उसे हाल ही में बाटन द्वारा किए गए कार्टिल कार्नेज के बारे में बताता है जिससे नताशा दुखी होती है क्योंकि उसका साथी बाटन बुरे काम कर रहा था तभी स्कॉट भी वहाँ दरवाजे के बाहर आ जाता है कैप्टन और नताशा उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं स्कॉट उन्हें बताता है कि तेनोस के चुटकी बजाने से पहले मैं क्वांटम रेम में था क्वांटम रेम दरअसल एक छोटा सा ब्रह्मांड होता है जहाँ घुसने के लिए आपको बहुत छोटा होना पड़ता है और होप मुझे वहाँ ऐसी बाहर निकालने वाली थी लेकिन तभी थेनोस के स्नेप की वजह ऐसी होप धूल बनकर गायब हो गयी और मैं वही फंसा रहा लेकिन मेरे लिए वो पाँच साल सिर्फ घंटों के बराबर थे क्योंकि क्वांटम रेम के नियम हमारी दुनिया से अलग हैं। इसलिए मुझे इसे एक आइडिया आया कि अगर हम क्वांटम रेम में रास्ते ढूंढ सके तो उससे हम समय में पीछे जाकर तेनो से पहले वो इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर सकते हैं जिससे हम भी चुटकी बजा सब कुछ पहले जैसा कर देंगे लेकिन उन्हें क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था इसीलिए उन्हें समझ नहीं आता की टाइम मशीन कैसे बनाएंगे और वो टोनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं वही हमें टोनी को दिखाया जाता है जिसकी अब एक बेटी होती है क्योंकि पेपर और टोनी ने अब शादी कर ली थी टोनी अपनी बेटी मॉर्गन के साथ खेल रहा होता है तभी स्टीव नताशा और स्कॉट के साथ वहाँ जाता है और वो टोनी को अपने आइडिया के बारे में बताते हैं जिन्हें स्कॉट ने टाइम डकेती नाम दिया था लेकिन टोनी उनकी मदद करने ऐसी मना कर देता है क्यूँकी अब अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था और उसे डर था क्यों इस बार थे लड़ाई में अपने परिवार को भी खो सकता है स्टीव उसे कहता है की हमारे पास आखिरी मौका है जिससे हम सब सही कर सकते हैं तो टोनियो से कहता है कि मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी बेटी मेरी आखिरी उम्मीद है ये कहकर अंदर चला जाता है जिससे कैप्टन और बाकी सब ब्रूस बेनर के पास आते हैं जहाँ स्कॉट ब्रूस और हल्क का मिक्स रूप देखकर बहुत हैरान होता है और उससे इस बारे में पूछता है तो ब्रूस उसे बताता है की जब पाँच साल पहले तेनोस ने सभी की बैंड बजाई थी तो उस वक्त मुझे हल्के की जरूरत थी लेकिन वो बाहर नहीं आया जिससे मैं समझ गया की हल्के मेरा दर्द नहीं बल्कि दवा है इसीलिए मैंने 18 महीने ले में काम किया जिससे ही मैं बेनर के दिमाग और हल्के की बॉडी को एक कर पाया कैप्टन उसे टाइम डकेती के बारे में बताता है तो अलगो से कहता है कि क्वेश्चन मेरे कोर्स के बाहर है तो नताशा उसे कहती है कि हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि अलगो और बेनर एक हो सकते है तो कुछ भी हो सकता है वही टोनी घर में बर्तन साफ कर रहा होता है की तभी उसे पीटर और अपनी तस्वीर दिखाई देती है जिससे टोनी पीटर को बचाने के लिए टाइम मशीन बनाने के काम में लग जाता है टोनी एक मोबियस आकार की पट्टी के आधार पर एक समय स्थान जीपीएस मॉडल बना लेता है जिसमें क्वांटम फील्ड में जाकर टाइम कोड के जरिए किसी भी समय में टाइम ट्रेवल किया जा सकता था इससे वो बहुत खुश होता है लेकिन यह सब करते हुए उसकी बेटी भी देख लेती है इसीलिए टोनी उसे पेपर को कुछ न बताने के लिए आइसक्रीम खिलाता है और एक स्टूपिड स्टोरी सुना उसे सुना देता है फिर वो पेपर को टाइम मशीन के बारे में बताता है तो पेपर इससे कभी परेशान और डर जाती है तो टोनियो से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो यहीं रुक सकता हूँ और मुझे किसी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है तो पेपर उसे कहती है कि मैं तुम्हें कई बार रोक चुकी हूँ लेकिन मैं हर बार नाकाम रही और उसे टाइम ट्रेवल करने के लिए प्रोत्साहित करती है वह स्कॉट और बाकी सभी ब्रूस के दिमाग का इस्तेमाल करते हुए स्कॉट की वेन में बने क्वांटम टनल ऐसी टाइम डकेती टेस्ट शुरू कर देते है जिससे ब्रूस स्कॉट को टाइम में पीछे भेजता है और जब उसे तीन सेकंड बाद वापस लाता है तो समय स्कॉट के आर पर निकलने की वजह से वो कभी बच्चे के रूप में वापस आता है तो कभी बूढ़े स्कॉट के रूप में जिससे उन्हें पावर कट करके प्रजेंट के स्कॉट को वापस लाना पड़ता है सभी परेशान होते हैं क्योंकि उनका टेस्ट फेल हो चुका था स्टी उदास हुआ बाहर आ जाता है तभी टोनी अपना बनाया हुआ जीपीएस लेकर वहाँ जाता है और स्टी को बताता है की मुझे पता है की स्कॉट टाइम में आर पार नहीं जा पाया बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया 
इसीलिए मैंने टाइम ट्रेवल करने का जीपीएस बनाया है जिससे हम इन्फिनिटी स्टोन हासिल करके खोए हुए लोगों को वापस ला सकते हैं लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि अभी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए और हो सके तो हमें भी जिंदा लौटना है फिर टोनियो ऐसी अपनी शील्ड देकर कहता है की हमें अपने मिशन के लिए पूरी टीम की जरूरत होगी तो स्टीव ऐसी बताता है की हम अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए है नेबुला रॉकेट और रोडी भी वहाँ जाते हैं और फिर हल्को रॉकेट मिलकर थोर को लेने के लिए न्यू एस गार्ड की तरफ निकल जाते हैं न्यू एस गार्ड में सभी बहुत मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं वहाँ उन्हें वलकरी दिखाई देती है जो ने बताती है कि थोर तुमसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमसे ही महीनों में एक बार मिलता है जब उसकी बियर खत्म हो जाती है लेकिन फिर भी वो कोशिश करने के लिए थोर के घर में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत बदबू आती है उन्हें वहाँ थोर दिखाई देता है जो तेनों ऐसी हारने की वजह ऐसी पूरी तरीके ऐसी टूट चुका था जिससे वो मोटा और शराबी बन गया था वो अल्को रॉकेट को देखकर खुश होता है और उन्हें मिक और कॉक से मिलवाता है जो उसके साथ वहाँ गेम खेल रहे थे हल्के थोर को बताता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि हमें एक मौका मिला है सब कुछ ठीक करने का लेकिन थोर थेनोस का नाम सुनने की वजह ऐसी काफी दुखी हो जाता है तो ब्रूस उसे कहता है की मैं जानता हूँ की तुम्हे उसे डर लगता है तो थोर ऐसी कहता है की मुझे उसे डर नहीं लगता मैंने उसे मारा था मगर अब हम जैसे है वैसे ठीक है तो अलग उसे कहता है कि हमें दूसरा मौका मिला है जिससे हम सभी लोगों को वापस ला सकते हैं तो थोर भी मान जाता है वही हमें क्लिन बार्टन यानी कि होकाई को दिखाया जाता है जो टोक्यो में स्नेप से बच गए क्रिमिनल को मार रहा होता है क्योंकि उसका मानना था कि अच्छे लोगों की जगह स्नेप में इन बुरे लोगों को मरना चाहिए था जो लोगों को चोट पहुँचाते है इसीलिए वो याकूब के क्रिमिनल का नर सनार कर रहा होता है नताशा भी वहाँ पहुँच जाती है वो उसे कहती है की इन्हें मारने ऐसी तुम्हारी फैमिली वापस नहीं आएगी इसीलिए तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमें एक उम्मीद नजर आई है और उस एवेंजर कंपाउंड में ले आती है जहाँ टोनी और बाकी एवेंजर ने मिलकर क्वांटम टनल बना ली थी इसको टाइम ट्रेवल टेस्ट करने की तैयारी कर रहा होता है लेकिन उनके पास पिम पार्टिकल बहुत कम थे पिम पार्टिकल वही होते हैं जिनसे अपने आकार को बहुत छोटा करके क्वांटम फील्ड में घुसा जा सकता था जिससे सभी एवेंजर क्वांटम फील्ड में जाकर टाइम ट्रेवल कर सकते थे और उनके पास सिर्फ इतने पिम पार्टिकल होते हैं क्यों एक बार टाइम टेबल करके वापस आ सकते थे मगर स्कॉट के पास दो पिम पार्टिकल एक्स्ट्रा होते हैं इसलिए वो टाइम टेबल टेस्ट करने लगता है लेकिन घबराहट की वजह से उसका फर्स्ट टेस्ट गलती की वजह से फेल हो जाता है जिससे बार्टन उसे कहता है कि मैं कर सकता हूँ और वो बहुत छोटा होकर क्वांटम टनल में जाकर जी की मदद ऐसी पुराने टाइम में पहुँच जाता है जहाँ उसके वाइफ और बच्चे जिंदा थे इसीलिए अपनी बेटी लायला को आवाज लगाता है लेकिन उतने में उसके वापस आने का टाइम हो जाता है जिससे वापस एवेंजर कंपाउंड में आ जाता है और वो अपने साथ बेसबॉल मिट को भी ले आता है जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि टाइम मशीन सच में काम कर रही है इससे सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो टाइम ट्रेवल कैसे करेंगे बस अब उन्हें जानना था कि उन्हें अनंत मणि कहाँ मिलेगी और उन्हें किस टाइम आरोप उन्हें लेने जाना है इसीलिए टाइम डकेती की प्लानिंग करने लग जाते हैं वो अपनी तीन टीम बनाते हैं जिनमें ऐसी एक टीम न्यूयॉर्क में दो के वक्त में जाएगी क्यूँकी उस वक्त स्पेस स्टोन माइंड स्टोन और टाइम स्टोन न्यूयॉर्क में थे और दूसरी टीम 2013 वाले समय में एस जाने का फैसला करती है क्योंकि उस वक्त ही एस में रियलिटी स्टोन यानी कि इधर था और तीसरी टीम 2014 के समय में मोराग और वोरमिर जाने का फैसला करती है क्योंकि वही उन्हें पावर स्टोन और सोल स्टोन मिलेगा फिर वो सभी टाइम टेबल सूट पहन रेडियो जाते हैं वो अपने साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप को भी ले लेता है क्यूँकी उसकी टीम को वोरमिर और मोराग दो अलग अलग जगह आरोप जाना था फिर वो सभी पिम पार्टिकल्स की मदद से छोटे होकर क्वांटम फील्ड से गुजरते हुए जीपीएस की मदद से अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पहली टीम जिसमें स्कॉट ब्रूस टोनी और स्टीव शामिल होते हैं वो न्यूयॉर्क में 2012 के चितौरी हमले के वक्त में पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क पहुंचते ही ब्रूस टाइम स्टोन लेने के लिए न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में पहुँचता है जहाँ उसे एशियंट वन यानी की गुरमा दिखाई देती है जिनसे ब्रूस कहता है की मैं यहाँ डॉक्टर स्टेज को ढूंढ रहा हूँ तो गुरमा उसे कहती है की तुम पाँच साल पहले आ गए हो क्योंकि डॉक्टर स्टेंज अभी ऑपरेशन कर रहे हैं और 2017 में इस पवित्र स्थल के रक्षक बनेंगे मगर तुम यहाँ अभी क्या लेने आए हो तो ब्रूस ने कहता है कि मुझे टाइम स्टोन चाहिए जो आधा मातो की आंख में है लेकिन गुरुमा उसे टाइम स्टोन देने से मना कर देती है तो ब्रूस उनसे वो मणि छीनने लगता है तो गुरुमा अपनी पावर ऐसी उसकी आत्मा और शरीर को अलग कर देती है वह स्टार टावर में स्कॉट और टोनी टेस्ट यानी की स्पेस स्टोन चुराने के लिए पुराने टोनी का हार्ट फेल कर देते है जिससे फ्यूचर वाला टोनी टेस्ट प्राप्त कर लेता है लेकिन हल्के की 
गलती की वजह से टेसर लौकी के हाथ लग जाता है जिससे वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और उनका प्लान चौपट हो जाता है वही शील्ड के बेस में हाइड्रा के गुंडों से फ्यूचर का स्टीव लौकी की छड़ी को हासिल करने के लिए उनके साथ लिफ्ट में चला जाता है क्यूँकी उस छड़ी के नील रत्न के अंदर ही माइंड स्टोन था स्टीव उन हाइड्रा के गुंडो ऐसी झूठ कहता है की हाइड्रा के साथ मिला हुआ है इसीलिए उसे छड़ी दे देते है लेकिन जब वो वहाँ निकलता है तो उसका सामना दो के स्टीव से होता है क्योंकि उसे लगता था कि फ्यूचर का स्टीव दरअसल लोकी है जो टेसरेट की पावर से गायब होकर वहाँ गया होगा जिससे उनके बीच फाइट होने लग जाती है लेकिन फ्यूचर का स्टीव लोकी की छड़ी की मदद से पुराने स्टीव को बेहोश कर देता है वही गुरुमा ब्रूस से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे समय की रक्षा के लिए मणि दे दू तो इससे हमारा समय नष्ट हो जाएगा और उसे वक्त की रेखा दिखा बताती है की अच्छे इन्फिनिटी स्टोन हमारी जिंदगी को वक्त के साथ बहाते है इसीलिए अगर एक इन्फिनिटी स्टोन भी अपनी जगह से हिल गया तो यह भाव बढ़ जाता है जो हमारे लिए बहुत बुरा होगा क्योंकि इस परिस्थिति में बुराई से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार ही हमारे पास नहीं होगा जिससे हमारी दुनिया नष्ट हो जाएगी तो ब्रूस उन्हें कहता है कि हम हमारा मिशन पूरा होने के बाद सभी इन्फिनिटी स्टोन को वापस उसी जगह रख देंगे जहाँ ऐसी हमने इसे लिया था जिससे ऐसा होगा जैसे मणि अपनी जगह ऐसी कहीं गयी नहीं हो लेकिन फिर भी गुरुमा उसकी बात नहीं मानती क्यूँकी उनके जिंदा लौटने की संभावना बहुत कम थी तो ब्रूस उन्हें कहता है कि अगर आप मणि नहीं दे सकती तो फिर डॉक्टर स्टेन ने इस मणि को थेनोस को क्यों दे दिया था इससे गुरुमा बहुत हैरान होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि स्टेन ने जरूर फ्यूचर देखा होगा और उसने कुछ सोच समझकर ही वो मणि थेनोस को दी होगी इसीलिए गुरुमा भी ब्रूस को मणि दे देती है और वो ब्रूस को भी वापस उसकी बॉडी में ले आती है वह स्टीव छड़ी लेकर स्टाक बिल्डिंग के पीछे टोनी और स्कोट के पास आता है जहाँ टोनी उसे बताता है की हम बुरी तरीके ऐसी फंस चुके हैं क्योंकि लोकी टेस्ट लेकर भाग गया है स्कॉट बहुत गुस्सा होने लगता है वो स्टीव वो कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास सिर्फ एक एक पिम पार्टिकल ही बचा है इससे टोनी को आइडिया आता है कि वो 1970 के समय में जा सकते हैं जब हेंक ने पिम पार्टिकल इन्वेंट किए थे और उस वक्त शील्ड के पास टेसरेट था स्टीव को भी आइडिया अच्छा लगता है क्यूँकी उन्हें एक जगह आरोप जाकर दोनों चीजें मिल सकती थी और स्कॉट को माइंड स्टोन वाली छड़ी देकर उसे वापस फ्यूचर में जाने को कहता है और टोनी स्टीव के साथ टाइम जीपीएस में टाइम सेट करके 1970 के समय में न्यू जर्सी के शील्ड बेस पर पहुंच जाते हैं स्टीव हैंक को प्रेम कॉल करके उन्हें बाहर भेज देता है और वो चुपके से पिम पार्टिकल प्राप्त कर लेता है लेकिन सिक्योरिटी को इस बात का पता चल जाता है इसीलिए उनसे बसते हुए पेगी के ऑफिस में पहुँच जाता है जहाँ पेगी को देख बहुत उदास हो जाता है क्यूँकी उसे प्यार करता था और वो दोनों एक नहीं हो पाए थे वही टोनी बेस में पहुँच कर को हासिल कर लेता है लेकिन तभी वहाँ उसके पिता हावर्ड स्टाक आ जाते हैं तो टोनी उन्हें झूठ कह देता है क्यों एमआईटी से आया हुआ विजिटर है तो उसे अपने साथ बाहर लेकर आने लगते हैं जहाँ रास्ते में उसे बताते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो टोनी उन्हें बताता है कि मेरी भी एक बेटी है तभी कैप्टन उसे बुला लेता है क्यूँकी उन्हें अब निकलना था तो टोनी जाते जाते अपने डेट के गले लग जाता है जिससे हावर्ड को भी इससे कुछ अपना पंसा लगता है लेकिन वो समझ नहीं पाते की उनका बेटा था वही दूसरी टीम यानी की रॉकेट और थोर एस गार्ड में रियलिटी स्टोन हासिल करने के लिए 2013 के वक्त में जाते हैं जब रियलिटी स्टोन इधर रूप में जेन की बॉडी में था थोर को वहाँ अपनी माँ दिखाई देती है जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि आज उनका आखिरी दिन था तो रॉकेट उसे थप्पड़ मारकर होश में लाकर समझाता है की तुम्हारी माँ अब वापस नहीं आ सकती लेकिन ऐसे बहुत से लोग है जो वापस आ सकते है और उसे अपना प्लान बताता है की तुम जेन का ध्यान भटकाओगे जिससे मैं मौका पाकर उसके शेर ऐसी इधर निकाल लूंगा लेकिन फिर भी थोर उसकी बात नहीं सुनता और अपनी माँ की तरफ चला जाता है जिससे रॉकेट अकेला ही इतर निकालने जाता है थोर अपनी माँ फ्रीगा से छिपने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे देख लेती है क्योंकि उसे जादूगरों ने पाला था इसीलिए वह सब कुछ देख सकती थी वो थोर की हालत देख समझ जाती है की फ्यूचर में उसके लिए हालात सही नहीं थे इसीलिए वो थोर को समझाती है की तुम्हें अपने रास्ते आरोप चलना चाहिए न की दूसरों के रास्ते आरोप थोर अपनी माँ को उनकी मौत की खबर देने लगता है की आज लेकित का सैनिक कर्ज उन्हें मारने वाला है लेकिन फ्रीगा उसे चुप करवा देती है वही रॉकेट इधर को जेन की बॉडी से हासिल कर लेता है लेकिन सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं जिससे वो भागता हुआ थोर के पास आ जाता है थोर अपनी माँ से आखिरी बार मिलता है और निकलने से पहले म्योनियर को वहाँ बुला लेता है जिससे उसे पता चल जाता है की अभी भी म्योनियर के लायक है फिर वो रॉकेट के साथ वापस ऐसी फ्यूचर में निकल जाता है वही तीसरी टीम मोराक आरोप पहुँच जाती है जहाँ बार्टन और नताशा रोडी और नेबुला को मोराक पर छोड़ देते हैं 
क्योंकि वही पावर स्टोन था और वो खुद वॉर्मिर पर सोल स्टोन लेने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि नेबुला ने शिप में वॉर्मिर का लोकेशन सेट कर दिया था रोडी और नेबुला वही पीटर क्यूल के आने का इंतजार करते हैं क्योंकि हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखा था कि पीटर पावर स्टोन चुराने के लिए अपने हाईटेक वेपन के साथ मोराक पर आया था नेबुला रोडी को बताती है की दो में पीटर के अलावा थे और मेरी बहन भी इस पावर स्टोन के पीछे थे इसीलिए हमें छिप रहना होगा वही हमें दो के समय में थेनोस के शिप को दिखाया जाता है जहाँ थेनोस उस वक्त नेबुला और गमोरा को रोनन के पास भेज रहा होता है क्योंकि रोनन को पावर स्टोन का पता चल गया था लेकिन तभी नेबुला की मेमोरी फ्यूचर की नेबुला की मेमोरी से उलझ जाती है जिससे थेनोस फ्यूचर की नेबुला और रोडी की बातें सुन लेता है जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता और वो एबोनी माओ ऐसी नेबुला की मेमोरी स्कैन करवाता है एबोनी थेनोस को बताता है की दो की नेबुला इस समय में मोरा ग्रह पर मणि लेने आई है जिससे उसकी मेमोरी अभी की नेबुला की मेमोरी से जुड़ गई है और वो थेनोस को फ्यूचर की नेबुला की कुछ यादें दिखाता है जिसमें सभी एवेंजर अनंत मणि लाने की प्लानिंग कर रहे थे और वो एबोनी को नेबुला की पूरी मेमोरी स्कैन करने का ऑर्डर देता है वही मोराक पर पीटर जब पावर स्टोन हासिल करने के लिए आता है तो रोडी उसे बेहोश कर देता है और उसके गेजेट की मदद ऐसी टेम्पल के दरवाजे को खोल देते हैं नेबुला ओप को हासिल कर लेती है जिसमे पावर स्टोन था लेकिन इससे उसका हाथ जल जाता है मगर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि थेनोस ने उसे रोबोट में बदल दिया था फिर वो वापस फ्यूचर में जाने के लिए बटन दबाने लगते हैं लेकिन तभी मेमोरी स्कैन की वजह से नेबुला के शरीर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है जिससे वो वापस नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ एबोनी माओ थेनोस को उसकी मेमोरी ऐसी फ्यूचर दिखा रहा था की कैसे थेनोस ने अपना मिशन पूरा किया और थोर ने उसे मार दिया था क्यूँकी थेनोस ने सभी अनंत मणियों को नष्ट कर दिया था लेकिन फिर भी एवेंजर्स ने हार नहीं मानी और वो टाइम ट्रेवल करके वापस सभी इन्फिनिटी स्टोन लेने आए हैं ताकि आदि आबादी को वापस ला सके थेनोस को इससे गुस्सा आता है एबोनिय देखकर कि नेबुला ने उसके साथ विश्वासघात किया इसीलिए उसे मारने लगता है तो नेबुला थेनोस को कहती है क्यों मैं नहीं हूँ और मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती तो थेनोस उसे एक मौका देता है वही फ्यूचर की नेबुला भी इस शॉर्ट सर्किट ऐसी समझ जाती है की थेनोस को सब पता चल गया है इसीलिए वो अपनी शिप ऐसी नताशा और होकाई से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता तभी थेनोस का शिप वहां पहुंचकर नेबुला के पूरे शिप को ही उठा लेता है पुरानी नेबुला फ्यूचर में जाने के लिए फ्यूचर नेबुला से पिम पार्टिकल जीपीएस और उसकी पूरी चीजों को खुद पहन लेती है जिससे वो बिल्कुल फ्यूचर नेबुला की तरह नजर आ रही थी वो थेनोस के पास जाती है और उसे फ्यूचर में जाने की परमिशन मांगती है ताकि वो थेनोस के लिए फ्यूचर के दरवाजे खोल सके वही बार्टन और नताशा मोरमिर पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें रेड स्कल मिलता है जो उन्हें बताता है कि तुम्हें सोल स्टोन को प्राप्त करने के लिए अपने किसी प्रियजन का बलिदान करना होगा मगर बार्टन को ये सब मजाक लगता है लेकिन नताशा को याद आता है कि नेबुला ने बताया था कि तेनोस जब सोल स्टोन लेकर लौटा था तो उसके साथ गमोरा वापस नहीं लौटी जिससे वो समझ जाती है की थेनोस ने उसकी बलि दे दी होगी जिससे हम नताशा और बार्टन फैसला करने लगते है की उन दोनों में ऐसी कौन अपनी बलि देगा बार्टन नताशा को कहता है की मैंने कई लोगो का सनार किया है इसीलिए मुझे ये काम करना होगा मगर नताशा उसे कहती है कि तुम ये नहीं करोगे क्योंकि मैं लोगों को इसे नहीं पर रखती और वो दोनों उस चोटी से नीचे गिरने के लिए लड़ने लग जाते हैं मगर नताशा जीत जाती है क्योंकि वो बाटन को से लटका देती है जिससे नताशा नीचे गिर जाती है इससे बाटन बहुत दुखी हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो बाहर पानी में सोल स्टोन के साथ होता है लेकिन वो नताशा होने की वजह ऐसी बहुत दुखी था फिर वो वापस टाइम ट्रेवल जी पी अपने रियल टाइम में आ जाता है जिससे बाकी सभी भी सेम टाइम में बाहर आ जाते हैं क्योंकि क्वांटम फील्ड में टाइम अलग हिसाब से चलता था जिससे उनका पास्ट में बिताया गया समय पर जेंट के सिर्फ पाँच सेकंड के बराबर थे मगर इविल नेबुला वहां आ चुकी होती है जिसे थेनोस ने भेजा था लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चलता बाटन काफी दुखी होता है और सभी समझ जाते है की नताशा नहीं रही वो सभी नताशा की मौत की वजह ऐसी काफी दुखी होते है थोर ने कहता है की हम नताशा को वापस ला सकते हैं तो बार्टन उसे कहता है कि रेड स्कल ने कहा था कि सोल स्टोन के लिए दी गई जान को वापस नहीं लौटाया जा सकता जिससे आप सभी डिसाइड करते हैं कि नताशा की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और टोनी एक नया गोटलेट बनाता है जो सभी अनंत मणियों की पावर को झेल सकता था जिसमे टोनी सभी छह इन्फिनिटी स्टोन को लोड कर देता है तो और सभी ऐसी कहता है की मैं बिलीव करना चाहता हूँ लेकिन हल्क मना करते हुए उसे कहता है की इससे निकलने वाली ऊर्जा गामा रेडिएशन है और मैं इससे ही बना हूँ
हूँ इसीलिए मैं ही इस पावर को सहन कर सकता हूँ क्योंकि तुम जानते हो कि थेनोस इससे बुरी तरीके से अदमरा हो गया था ब्रूस गोडलेट पहन लेता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाल कर चुटकी बजाता है जिससे ब्रह्मांड की आदि आबादी वापस लौट आती है वही विल ने थेनोस के लिए फ्यूचर में आने के क्वांटम फील्ड के द्वार को खोल देती है जिससे थेनोस अपने शिप के साथ क्वांटम टनल को नष्ट करते हुए बाहर आ जाता है थेनोस क्वांटम फील्ड से यहाँ इसलिए आ पाया था क्योंकि बोनी माओ ने पिम पार्टिकल सैंपल से बहुत सारे पिम पार्टिकल बना लिए थे वही बाटन को उसकी वाइफ लोरा का कॉल आता है क्योंकि वो वापस लौट आई थी लेकिन तभी थेनोस अपनी शिप ऐसी एवेंजर कम्पाउंड आरोप हमला करके उसे पूरी तरीके ऐसी डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे सभी एवेंजर इधर उधर मलबे के नीचे दब जाते हैं रोडी रॉकेट को मलबे से बाहर निकालता है लेकिन वहाँ पानी भरना स्टार्ट हो गया था इसीलिए एंड मैन को मदद के लिए बुलाते हैं जिससे एंड मैन उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है वही ओका की भी आँख खुल जाती है जो नीचे टनल में आ गया था उसे वहाँ अनंत मणि वाला गोडलेट मिल जाता है लेकिन तभी थे उसके आउट राइडर्स क्रिएचर उसके पीछे बढ़ जाते हैं जिससे ओका गोडलेट को बचा भागने लगता है थेनोस अपनी शिप ऐसी बाहर आता है तो नेबुला उसके पास आती है और थेनोस उसके काम ऐसी खुश हुआ उसे अनंत मणि ढूंढ कर लाने के लिए भेज देता है गमोरा भी ये सब देख रही होती है इसीलिए फ्यूचर वाली गमोरा के पास जाकर उसे फ्यूचर के बारे में पूछती है तो रियल नेबुला उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत बार मारना चाहा, लेकिन फिर हम दोनों में दोस्ती हो गई और मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया तो गमोरा को भी एहसास हो जाता है क्यों थेनोस को रोक सकती है क्यूँकी थेनोस ने गमोरा के प्लेनेट को भी बर्बाद किया था इसीलिए नेबुला के साथ हो जाती है वही टोनी स्टीव को वश में लाता है और थोर म्योनिर और स्टोम ब्रेकर को बुलाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है थेनोस उन्हें कहता है कि मुझे लगता था कि अगर आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाड़ता है और जब तक तुम जैसे बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते वो कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते इसीलिए अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड को ही मिटा दूंगा और फिर तुमने मेरे लिए जो सारे इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठा की है उनसे एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा जहाँ के लोगों को कुछ खोने का नहीं बल्कि सिर्फ मेरे होने का एहसास होगा और वो मेरी एक गोट की तरह पूजा करेंगे तो स्टीव से कहता कि तुम एक हेवान हो और वो तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं वही बाटन अभी भी इन्फिनिटी गोडले लेकर भाग रहा होता है और वो एक एक करके सभी आउट राइडर्स को मार देता है तभी विल नेबुला भी वहाँ आ जाती है मगर बाटन उसे असली नेबुला समझ कर दे देता है लेकिन वो बाटन को मारने लगती है लेकिन तभी गमोरा और फ्यूचर नेबुला वहाँ आ जाती है जो उसे कहती है की तुम खुद को बदल सकती हो और उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और वो गमोरा को मारने लगती है लेकिन फ्यूचर नेबुला उसे शूट करके खत्म कर देती है वही टोनी थोर और स्टीव थेनो से लड़ रहे होते हैं लेकिन थेनोस बहुत ताकतवर होता है इसीलिए टोनी को दूर गिरा बेहोश कर देता है वो थोर को बुरी तरीके ऐसी मारने लग जाता है और स्टोम ब्रेकर को उसके सीने में घोपने लगता है लेकिन तभी स्टीव म्योनिर को उठा लेता है और थेनोस आरोप हमला करके थोर की जान बचा लेता है अब स्टीव और थेनोस के बीच इपिक फाइट स्टार्ट होती है जहाँ शुरुआत में तो स्टीव थेनोस को बुरी तरीके से मार रहा होता है लेकिन अगले ही पल थेनोस स्टीव पर भारी पड़ने लग जाता है वो स्टीव की शेड को तोड़कर उसे इंजर्ट करके दूर फेंक देता है फिर थेनोस अपनी चितोरी और ब्लैक आर्डर सेना को भी वहाँ बुला लेता है ताकि वो धरती को नष्ट कर सके ये देख कर हिम्मत करके वापस खड़ा हो जाता है तभी वो पोर्टल की मदद ऐसी सभी सुपर हीरो के साथ वहाँ जाते हैं जिसमे इस गार्ड वासी और कामरताज के योद्धा भी शामिल होते हैं क्योंकि वो सब हल्के के चुटकी बजाने की वजह से वापस लौट आए थे जिससे अब उनकी सेना भी काफी बड़ी हो जाती है स्टेंज भी टाइटन ग्रह से स्पाइडरमैन और बाकी सभी साथियों के साथ वहाँ जाते हैं एंड मैन भी अपने बड़े आकार के साथ रोडी रॉकेट और हल्के को निकाल कर बाहर ले आता है जिससे अब थेनोस और एवेंजर्स की सेना के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है टोनी पीटर ऐसी मिलकर खुश होता है और उसे गले लगा लेता है वही बाटन स्टीव ऐसी पूछता है की हमें इन मणियों का क्या करना है तो ब्रूस बार्टन से कहता है कि हमें सभी अनंत मणियों को वापस उनके समय में रखकर आना होगा वरना एक नई समय रेखा स्टार्ट हो जाएगी तो टोनियो ने कहता है कि हम उन्हें वापस नहीं ले जा सकते क्योंकि थेनोस ने क्वांटम टनल उड़ा दिया है तो एंटमैन उन्हें कहता है कि हमारे पास एक और टाइम मशीन है और वो उन्हें अपनी क्वांटम टनल वाली वेन दिखाता है तो टोनियो से वेन स्टार्ट करने को कहता है वही थेनोस के सैनिक बार्टन ऐसी इन्फिनिटी स्टोन छीनने आने लगते है तो ब्लैक पेंथर बार्टन ऐसी गोटलेट लेकर दूर जाने लगता है लेकिन तभी थेनोस उसे रोक लेता है मगर तभी वहाँ पर वांडा आ जाती है जो बहुत गुस्से में थेनोस पर हमला करने लग 
जाती है क्योंकि थेनोस ने विजन को मार दिया था ये देखकर ब्लैक पेंथर इन्फिनिटी गोड ले लेकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन एबोनी माओ अपनी पावर ऐसी उसे रोकने लग जाता है तो स्पाइडर मैन ले लेकर वहाँ ऐसी भागने लगता है वाण्डा अपनी पावर ऐसी थेनोस को बुरी तरीके ऐसी जकड़ने लग जाती है जिससे वो अपने सिपाहियों को शिप ऐसी आग बरसाने के ऑर्डर देता है जिससे थेनोस की सेना के साथ साथ एवेंजर की सेना पर भी हमले होने लग जाते हैं और एक मिसाइल की वजह से पानी का बांध भी टूट जाता है इसीलिए स्टेन लड़ाई छोड़कर पानी को रोकने लग जाते हैं ताकि शहर में बाढ़ ना आए तभी थेनोस का शिप आसमान में फायर करने लगता है क्यूँकी कैप्टन मार्वल वहाँ पर आ गयी थी जो अपनी पावर ऐसी थेनोस के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं वही एंटमैन सक्सेसफुली क्वांटम टनल को कर देता है जिससे कैप्टन मार्वल पीटर से गोडलेट लेकर क्वांटम टनल की तरफ बढ़ने लग जाती है और पेपर वांडा और बाकी सभी मिलकर थेनोस पर हमला करके उसे रोकने लग जाते हैं लेकिन थेनोस मार्वल को रोकने के लिए अपनी तलवार से क्वांटम टनल को नष्ट कर देता है जिससे एक जोरदार धमाके की वजह ऐसी मार्वल दूर गिर जाती है टोनी थोर और स्टीव थेनोस को इन्फिनिटी गोडलेट लेने ऐसी रोकने लग जाते हैं लेकिन थेनोस उन्हें दूर गिरा कर बेहोश कर देता है और गोडलेट पहन कर चुटकी बजाने लगता है लेकिन कैप्टन मार्वल उसे रोक लेती है क्योंकि वो बहुत ताकतवर थी तो थेनोस पावर स्टोन को अपने दूसरे हाथ में लेकर मार्वल पर जोरदार वार करके उसे दूर फेंक देता है ये देखकर स्टेन टोनी की तरफ इशारा करते हैं जिससे टोनी समझ जाता है कि चौदह करोड़ में से सिर्फ एक मौका है जब हम थेनोस को रोक सकते है जिससे अब टोनी थेनोस आरोप हमला कर देता है और मौका देख कर स्टोन को अपने सूट आरोप ले लेता है लेकिन इस बात का पता थेनोस को नहीं चलता और जब वो स्नेप करता है तो कुछ नहीं होता और टोनी सभी इन्फिनिटी स्टोन से चुटकी बजाकर थेनोस और उसकी पूरी सेना को धूल बनाकर गायब कर देता है थेनोस इससे अपनी हार मान लेता है मगर इससे टोनी बुरी तरीके से इंसर्ट हो चुका था रोडी पीटर इससे काफी दुखी हो जाते हैं पेपर पीटर को शांत करती है और वो टोनी को कहती है की तुम मेरी और मोर्गन की चिंता मत करो और अब तुम चेन ऐसी सोच सकते हो तभी टोनी अपना दम तोड़ देता है और उसका आर्क रिएक्टर भी पूरी तरीके ऐसी बंद हो जाता है फिर दिखाया जाता है क्यों का अपनी फैमिली से वापस मिल जाता है वहीं पीटर भी नेट से मिलकर बहुत खुश होता है और अब सभी को अपनी फैमिली मिल गई थी जिससे सभी खुश होते हैं वहीं पेपर और टोनी के सभी करीबी दोस्त टोनी का होलोग्राम मैसेज देखते हैं क्योंकि टोनी को पहले ही पता था कि वो जो टाइम डकैती करने जा रहे है उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है फिर सभी सुपर हीरो और उनकी फैमिली टोनी के अंतिम संस्कार के मौके आरोप इकट्ठा होते है जाओ टोनी के आर के रिएक्टर को पास की झील में छोड़ टोनी को अलविदा कहते हैं फिर दिखाया जाता है कि नए एस के बाहर थोर वालकरी को एस की रानी बना देता है क्योंकि वो जानता था कि वो प्रजा को अच्छे से नहीं संभाल सकता और ये काम वालकरी अच्छे से कर सकती है और उसकी माँ ने भी उसे यही सलाह दी थी कि उसे खुद की राह पर चलना चाहिए इसीलिए वो गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के साथ वहाँ ऐसी निकल जाता है वही स्टेट सभी इन्फिनिटी स्टोन और म्यूनियर को वापस रखने के लिए क्वांटम फील्ड ऐसी वापस पुराने टाइम में चला जाता है और जब पाँच सेकंड बाद ब्रूस स्टी को वापस लाने की कोशिश करता है तो वापस नहीं आता इससे वो बहुत परेशान होते हैं सीएम को वहाँ एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है जो असल में कैप्टन अमेरिका ही होता है क्योंकि वो जब पास्ट में सभी इन्फिनिटी स्टोन को रखने गया था तो उसने वहाँ पेगी के पास ही रुक कर अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया फिर स्टीव सीएम को अपनी कैप्टन अमेरिका की शील्ड देकर उसे कैप्टन अमेरिका का पद सौंप देता है और यही पर मूवी फाइनली एंड हो जाती है और गाइस अगर आप एवेंजर्स की और मूवी देखना चाहते है तो एंड स्क्रीन आरोप क्लिक करके आप उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग